பயமோ இனி என்னில் ஸ்தானமில்ல என் பாவி எல்லாம் தாதன் கரங்களில நிராசை நீ என்னை தொடுக இல்ல பிரத்யாசைய ஆலோதீனம் வர்த்திக்கட்டே பயமோ இனி என்னில் ஸ்தானமில்ல என் பாவி எல்லாம் தாதன் கரங்களில நிராசை
Thank you, Holy Jesus. We praise you, Holy Spirit. Yella Marana Payangala Marate. Yella Shatru Pidi Ningate. Maranate Jaychavan. Shatruve Takartavan. Sakalatilum Mide Unadanaivan. E Ganat in the Varigal Lude. Parishut Hatmavi service a card on the Victigal order. Arikiana. Yella Marana Pidigulum, Ningadagatun the Maripogate, Yella Shatru Pidigulum, Parishutatma Vedit to Matate, Karna Marana Te Jaycha Kartava, Shatru Ve Takarta Kartava, Sagalatin me the Wunda than I issue, Ningada Pavanatilaker, Ipold Ningali service the Kandodikina, Rumi Laker, Irangi Verate, Marana Payam Yella. Maridante Shatru Bidi Yella Ningidante Marana Payam Yella Maridante Shatru Bidi Yella Ningidante Marana Tejava Shatru Eta Generation by generation, Yahweh is my God. Yahweh is my God. Generation by generation. Online service is not a good thing. It is 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 a good thing. Papa Tit the Parani the Palama Udaya Virchagal Sabavichikibol, Paishadi Gamaya Tactical Satanic Attackical Nimitum, Manasuela the Talonikibol, Yet the Jeevi the Uri Tolviano, Yet the Sushi Uri Tolviano, Yano de Parajano, Yanoka Chitichota, and the Kudumbaji with the Mari Paraje Mano, and the Kunjanga de Paraje Mano, and the Parta with the Paraje Mano, and the Pari and the Sahodra with the Paraje Mano, Yanoka Chitichik in the Victi order. Kartaparayana Tool we call a maridate Rogan, she and Jayali, I have a rogue, you 
ஜனரேஷன்னுடை பிரவசிச்சுவிடுப்பதம் ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
അവൻ എൻ്റെ ഹിതമെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രയേലിന് യേശു എന്ന രക്ഷിതാവിനെ കൊടുത്തു for our meditation today let's turn our attention to acts chapter 13 verses 22 and 23 after removing Saul he made David their king God testified concerning him I have found David son of Jesse a man after my own heart he will do everything I want him to do from this man's descendants God has brought to Israel the savior Jesus as he promised The Lord has prophesied as the pastor said in his younger times that the Lord will be using him as the person the character David in the Bible though the situations were so unlikely and the possibilities were very dim the Lord was able to raise pastor as the servant David and today we are going to hear from this Bible character David the man after God's own heart രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി വായിക്കുന്നു ഒന്ന് ദാവീദിനെ ദൈവത്തിനെ ബോധിച്ചു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് ദാവീദിനെ ദൈവത്തിന് ബോധിച്ചു ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്മുവേൽ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേർഡ് ഫോർട്ടീനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴോ നിന്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിനെ നീ പ്രമാണിക്കായി കൊണ്ട് തനിക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പുരുഷനെ യഹോവ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് പ്രഭുവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ോട് ദൈവം അറിയിക്കുകയാണ് നിന്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിനെ നീ പ്രമാണിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പുരുഷനെ യഹോവ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിന് പ്രഭുവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിന് പ്രഭുവായി ദാവീദിനെ നിയമിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം താവീദിനെ ഷൗലിന് പകരം നിയമിച്ചു എന്നാൽ യഹോബ ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവനെ പ്രഭുവായി നിയമിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥമായ ആ സീറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ദാവീദിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ദാവീദിനെ രാജകീയ കസേരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി മുൻപ് ഇത് ദൈവം സാമുവേലിനോട് അറിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയെ ബോധിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു കാര്യം നിയമിച്ചാൽ അത് സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നീക്കേണ്ടവനെ നീക്കും വരുത്തേണ്ടവനെ വരുത്തും ഇരുത്തേണ്ടവനെ ഇരുത്തും മാറ്റേണ്ടവനെ മാറ്റും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം താങ്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ദൈവത്തിന് ബോധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം ചെറുത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ചിലത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ദൈവം ചിലത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിശ്ചയിച്ച സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് പറയുന്നത് ദാവീദിനെ ദൈവത്തിന് ബോധിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് ബോധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ വചന പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ സാമുവേൽ തൈലക്കൊമ്പെടുത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അവൻ ഇഷയായുടെ മകനിൽ മക്കളിൽ ഇളയവനായ ദാവീദ് ഇഷയായുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് സാമുവേൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇഷയായി തന്റെ മക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചു മുൻപിൽ നിർത്തുന്നു അതിൽ ഉയരമുള്ളവരുണ്ട് 
സൗന്ദര്യമുള്ളവരുണ്ട് കഴിവുള്ളവരുണ്ട് മിടുക്കന്മാരുണ്ട് ഇവരെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ മുൻപിൽ നിർത്തുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ദാവീദിൻ്റെ കാര്യം ആ മീൻ ഇശയായി പറയുന്നില്ല ഇനി എനിക്കൊരു മകനും കൂടെ ഉണ്ട് അവനിവിടെ ഇല്ല അവനെയും കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നില്ല ദാവീദിനെ അപ്പൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാവീദിനെ സഹോദരങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും അവനെ മറന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് പോലുമില്ല എന്നാൽ സാമുവേൽ വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം ആത്മാവ് പ്രവാചകനെ നിയോഗിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളവൻ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ദൈവത്തിന് ബോധിച്ചവൻ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല തമ്പുരാൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കോറിയിട്ട് എഴുതിയവൻ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ചവൻ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ഈ സന്ദേശം കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് പറയുന്നു ആ ജോലി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണോ അത് നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും ആ വഴി ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ാണോ അത് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ആമേ ആ അത്ഭുതം നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചതാണോ അത് നിന്നിൽ വന്നിരിക്കും ആ അഭിഷേകം നിനക്ക് പകരപ്പെടുവാനുള്ളതാണോ അത് നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കും അത് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമൊന്ന് നിശ്ചയിച്ചാൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർക്കും അത് തടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അവനൊരു വാതിൽ തുറന്നാൽ ആരും അത് അടയ്ക്കുന്നില്ല അവനൊരു വാതിൽ അടച്ചാൽ ആർക്കും അത് തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നും അവൻ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവാക്കണമെന്നും ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ അപ്പന്മാർക്കോ അപ്പനപ്പന്മാർക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കോ പിശാചിനോ കഴിയുകയില്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതിനെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സാമുവേൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിഷയ പറയുന്നു ഇനി ഒരുവനുണ്ട് ഇനി ഒരുവനുണ്ട് ഉള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട് ഉള്ളതിൽ ഇളയവൻ അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയാകുന്നു വിളിക്കണ്ട പുള്ളി ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയാകുന്നു സാമുവലിച്ചായോട് ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തുക ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തുക അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തിയിലിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉടനെ ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തി നിന്നെ വരുത്തണ്ടടുത്ത് വരുത്തും നിന്നെ ഇരുത്തണ്ടടുത്ത് ഇരുത്തും നിനക്ക് നൽകേണ്ടതിനെ ദൈവം നൽകും കാരണം നിന്നെ ബോധിച്ചത് സഹോദരങ്ങൾക്കല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് നാട്ടുകാർക്കല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് അപ്പനല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് സഭക്കാർക്കല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് നിന്റെ പാസ്റ്ററിനല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് നിന്റെ ഇടവക വികാരിക്കല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കല്ല നിന്നെ ബോധിച്ചത് ദൈവത്തിനാകയാൽ അവൻ വരുത്തിയിരിക്കും എന്നാൽ അവൻ പവിഴ നിറമുള്ളവനും സുനേത്രനും കോമള രൂപിയുമായിരുന്നു വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിരുന്നു ദാവീദ് അപ്പോ ലഹോവ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഈവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഈവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഒരു സംശയം അതിനകത്തില്ല ദൈവം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചതിനെ റൂട്ട് തെറ്റാതെ ഞാൻ ആ പദം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് തെറ്റാതെ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വഴിതെറ്റി പോകാതെ മിസ്സായി പോകാതെ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അത് വന്നിരിക്കും യേശു കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നു നീ പോയി ചൂണ്ടയിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനെ പിടിക്ക അതിന്റെ വാ തുറക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് കരം കൊടുക്കുവാനുള്ള ചതുർദ്രമ നാണയം ആ മീൻ്റെ വായിൽ ഉണ്ടാകും പത്രോസ് പോയി ചൂണ്ടയിടുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഗലീല കടലിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മീനുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു മീൻ്റെ വായിൽ മാത്രമേ ചതുർദ്രമ നാണയ ഉള്ളൂ എത്രയോ ആൾക്കാർ ആ കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേക്കിൽ വലയെറിയുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേർ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം തമ്പുരാൻ പത്രോസിനു വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത മീൻ റൂട്ട് തെറ്റാതെ മറ്റൊരു വലയിലും ചൂണ്ടയിലും കയറിപ്പോകാതെ അത് കൃത്യമായി പത്രോസിന്റെ ചൂണ്ടയിൽ തന്നെ കയറും 
ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കേട്ടോ ചതുർദ്രം നാണയം വിഴുങ്ങിയ മീൻ്റെ വായിക്കകത്ത് സ്പേസ് കുറവാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചൂണ്ടേ കയറി കൊത്താനുള്ള ടെംറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും മീനിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മീൻ കൊത്തിയിരിക്കും കാരണം അത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് നിന്റെ ചൂണ്ടയിൽ തന്നെ വരും ദൈവം ഒരുക്കിയത് റൂട്ട് തെറ്റുകയല്ല ദൈവം ഒരുക്കിയത് വഴിതെറ്റി എവിടോട്ടേലും കയറി പോകുകയല്ല ഏലിയാവിനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കരുതാൻ കാക്കയുടെ വായിൽ അപ്പവും ഇറച്ചിയും സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാക്ക അയക്കുന്നെങ്കിൽ കാക്ക വഴിതെറ്റി മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ഏലിയാവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയല്ല ഏലിയാവിനെ പോലെ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യനും അത് കിട്ടുകയല്ല കാക്കയ്ക്ക് റൂട്ട് തെറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം റൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് ദൈവമാണെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളത് നിന്റെ കയ്യിലെത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് ചില വ്യക്തികളോട് കർത്ത പറയുന്നു കാരണം വാഗ്ദത്വം നിന്റെ മേളിലാ കിടക്കുന്നത് പ്രോമിസ് നിന്റെ മേളിലാ കിടക്കുന്നത് ആമീൻ ദാവീതെ വാഗ്ദത്വം നിന്റെ മേളിലാ കിടക്കുന്നത് ഭദ്രോസെ വാഗ്ദത്വം നിന്റെ മേളിലാ കിടക്കുന്നത് ഏലിയാവെ വാഗ്ദത്വം നിന്റെ മേളിലാ കിടക്കുന്നത് വാഗ്ദത്വമുള്ളവനെ തേടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് അവൻ്റെ അരികിൽ വരുന്നു ഇത് എഴുതി വെച്ചോ ഈ വാക്ക് എഴുതി വെച്ചോ ഇതൊരു പ്രൊഫസിയാണ് ഇതൊരു പ്രവചന വാഗ്ദത്തമുള്ള നിന്നെ തേടി റൂട്ട് തെറ്റാതെ ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നിന്റെ ഭവനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ തടയാൻ പിശാജിന് കഴിയില്ല അതിനെ തടയാൻ അസൂയാലുവിന് കഴിയില്ല അതിനെ തടയാൻ ഈ ഉലകത്തിലെ ഓരോ ശക്തികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് God was pleased with David that's what we understand here he was a man after God's own heart when we look into the context of this passage first samuel chapter 13 verse 14 we read like this but you but now your kingdom will not endure the lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the commandment of the lord as the pastor said even before david was enthroned even before david came into the throne the lord appointed him in his heart in god's will the lord has already made the appoint men and it was into that appointment david came and became the king some years later that's what the lord is telling to king saul that i have found a man i have sought out a person a person who is after my own heart and i will bring into that throne at the proper time as the pastor said the lord is setting a time for some people a proper time that special time this is your time of for ordination the lord has ordained that time and you are going to step into god's will god's purpose and no one can ever stop that no person can ever stop that if you look into this context it's not humans who have willed that great will it's the lord who has done that and if the lord ha- if the lord has set that for a person no one can ever stop that look into this context this person called david everyone despised him no one remembered him a great thing was happening in his in his house a great meeting was happening in in his house but no one appointed or no one invited him into that program and what happened in first samuel 16 verse 13 onward there is a great stirring up inside the heart of the prophet all the people each and every person who came in front of him the lord is not saying anything about all those people the lord just said i have not selected him i have rejected him and toward the end this prophet asked a crucial question is there anything anyone else who is remaining in your sons and just see the father said one person is there one son is there he is the youngest and he is in the woods and the prophet said summon for him 
if he is not coming i am not going to sit for the food that was the kind of the situation he was summoned and he was brought and as the pastor said he was summoned into the central stage and he was seated at the right place and he received the anointing if you are appointed by the lord if you are for ordained by the lord no matter where you are no matter whether you are rejected or not no matter whether no one remembers you or not the lord will bring you at the right place at the right right time in front of the right person to have the right anointing upon you that is god's message for you and the prophet was asked rise up and anoint that person as the pastor said there was no doubt because this was the man who was hand picked by the lord specifically to be anointed for that great purpose to become the king of the nation israel and as the pastor said what god has prepared it will not miss it will not miss out it will come to you without missing the road the lord will reroute the things at the right time and that will come unto you as the pastor said the drachma which the lord has planned for peter that will come at the right time it will not miss that will precisely come to peter without missing the mark if the lord has prepared a raven to arrive at elijah's spot it will not go anywhere at the right time at the right place it will come to elijah because the lord has designed the route for elijah because the promise is upon elijah as the pastor said if you have the promise upon you something is coming to you something special is coming to you that anointing is coming to you that job is coming to you that promotion is coming to you that financial breakthrough is coming to you that appointment is coming to you because you are a person of promise and appointment and for ordination idu naan prasangichu kondu nikkumbo ennodu karta oru word parayukayana adu oru emergency anointing aayirunnu ദാവീദിനെ സാമുവേൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഷൗൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഷൗൽ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് പോയി ഷൗൽ ആരാധനയിൽ നിന്ന് പോയി ഷൗൽ ദൈവഭയത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഷൗൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പോയി കാരണം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവത്തിന് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്തുവാനും ഒരു ദൈവപുരുഷനെ വേണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഭയങ്കര എമർജൻസി ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേറ്റവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവം പറയുന്നത് അവനെ ആളയച്ചു വരുത്തി ആ അപ്പോൾ ഏഹോവ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഇനി വൈകരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ഇനി വൈകരുത് അവൻ്റെ മേളിലോട്ട് അഭിഷേകം പകര് ഒരു എമർജൻസി ഡീലാണത് ഒരു എമർജൻസി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണത് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി ചിലരോട് കർത്ത പറയിക്കുന്നു നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനും നിൻ്റെ ദേശത്തിൽ ഉണർവിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനും നീ നിമിത്തം പതിനാ ായിരങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയപ്പെടേണ്ടതിനും നിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് നടക്കുവാൻ എമർജൻസിയായി ദൈവം നിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു അഭിഷേകത്തെ പകരുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് സ്വർഗം നിന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് അതിന് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു വിഷയമല്ല ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉപവസിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ദാവീദിനോട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്ന് നാൽപ്പത് ഇരുന്ന് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും കാണണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എമർജൻസി അപ്പോയിന്റ് എമർജൻസി അപ്പോയിന്റ് ഓ പ്രഷ്യസ് ജീസസ് ഈ നിലകളിൽ ദൈവം ചിലരുടെ മുകളിലേക്ക് അത് പകരുവാൻ പോകുകയാണ് എമർജൻസി ആയി ദൈവം ചിലതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് സംഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിൽ അത് നടന്നേ കഴിയുകയുള്ളൂ അവൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചില ദൈവപ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കാലം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്കും ലോകം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്കും പോകുകയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷികളാക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് നാം കാണാൻ പോകുകയാണ് ഒത്തിരി ഐ മീൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതികളെ നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ഉണർവിനെ കത്തി 
വെച്ച് ഒരു തീ ജ്വാലയാക്കി സ്പ്രഡിക്കേണ്ടതിന് ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഈ പെട്ടകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റേണ്ടതിന് എമർജൻസിയായി ദാവീദിനെ പോലെ ഒരു യുവ തലമുറയുടെ മേളിൽ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ മുകളിൽ ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പകരുവാൻ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അറിയിക്കുകയാണ് The Lord says to Samuel, rise up and anoint him. That means there is no time to waste, no time to stand and stare. You have to immediately anoint that person. As the pastor precisely says, that anointing was an emergency anointing. That was an anointing. That deal was done all of a sudden. Emergency. And such kind of emergency anointing is going to happen. Why this emergency situation is there? Saul was unfaithful. Saul disrespected God. King Saul misused his authority. All these things were in the context. And God needed one person to rise up to the occasion. To have the glory of the Lord up, uplifted throughout the nations. God needed a person. He was seeking a person. And on, an, on that emergency situation, the Lord anoints us. david and and the message for you is that god is selecting you as a person to bring revival in your place in your city in your state and for that purpose the lord is going to do some kind of an emergency anointing an outpouring which is in an emergency situation because this is the end time we don't have much time ahead and for that purpose the lord is raising up a generation and breaking open this anointing to a new generation who are receptive and open no matter what background they have no matter whether they have fasted or not the lord is doing something in an emergency and you can receive it today or shaulu markum buddhimuttu thonarudu or shaulu markum asuya thonarudu ella shaulu maarudeyum sraddhikku vendi njan parayukiyana nee pratheekshikkatha oru thalamura edunnattu varan pogiyana nee expect cheyatha ottum pratheekshikkatha oru generation മുകളിലോട്ട് ദൈവം അഭിഷേകത്തെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു തലമുറയെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർ ആമീൻ വനവാസത്തിലായിരുന്നവരായിരിക്കാം അവർ അറിയപ്പെടാത്തവരായിരിക്കാം അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയവരായിരിക്കാം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എമർജൻസിയായി ചിലതിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നാം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നാം അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം നാം അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അതൊരു ഡേവിഡ് ജനറേഷൻ ാണ് അതൊരു താവീദിന്റെ തലമുറയാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ദാവീദ് ചെന്നെടുത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം കൊടുത്തു ദാവീദ് ചെന്നെടുത്തെല്ലാം അവൻ ജയാളിയായി തീർന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ചെന്നെടുത്തെല്ലാം അവന് ജയമുണ്ടായത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് സാമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാലിൽ ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് തൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും വിവേകത്തോടെ നടന്നു യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് അനുഗ്രഹീതനായത് ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹോവ ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഒരു ജനറേഷനെ തോൽപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും ശ്രമിക്കരുത് കാരണം അവൻ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും അവന് ജയം കൊടുക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ദാവീദ് ചെന്നെടുത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം കൽപ്പിച്ചു ഇത് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം എന്നോട് ആ വാഗ്ദത്വം അറിയിക്കുമ്പോഴും പല തവണ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലരിലൂടെ ഇത് പ്രവചിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്ര എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ഡ്രൈ ലാൻഡിൽ ചെന്ന് നിന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പറയും അച്ഛാ പാസ്റ്ററെ ബ്രദറെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരും അതുപോലത്തെ സ്ഥലവുമാണ് പക്ഷെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത നിലകളിൽ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും 
എത്രയോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വിടുതലും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും സക്സസ് ആകത്തില്ല ഇതൊരിക്കലും ബ്ലസ്ഡ് ആകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അപ്പുറമായ നിലകളിൽ ദൈവം അതിനെ ബ്ലസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരാളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കുന്ന ജീവനുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ബലം അവർ സ്ട്രെങ്ത് ദിസ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് ദ ഓൾ മൈറ്റി ഗാഡ് ഈസ് വിത്ത് മീ ദ ഓൾ മൈറ്റി ഗാഡ് ഈസ് വിത്ത് യു ദാറ്റ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കറേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബലം ഒരു സംഘടന കൂടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഒരു വ്യക്തി കൂടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല കുറച്ച് പണം കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ആരൊക്കെയോ ആരുടെയൊക്കെയോ പിൻബലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ നേതാക്കന്മാരുടെ വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പിൻബലങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബലം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഷൗല് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളാ ഷൗല് ഭയങ്കര പുള്ളിയാ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാ ഭയങ്കര ടാലന്റഡാ അഗ്രഗണ്യനാ ക്രൂക്കടാ പക്ഷേ അഭിഷേകം ഒന്ന് പോയി ദൈവം ഒന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയി തൊടുന്ന എല്ലാം കൈ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഒന്നും സക്സസ് ആകുന്നില്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു കൊച്ചു കിറക്കൻ മുന്നിലോട്ട് കയറി വന്ന് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിശാക്തമേറിയ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഷൗലും പടയാളികളും പട്ടാളക്കാരും പേടിച്ചൊളിച്ചും മറച്ച ഏലാ താഴ്വരയിൽ വാളും പരിചയം തണ്ടും തടിയും ഹെൽമറ്റും ഇല്ലാതെ കയ്യിലൊരു കവണയും എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ സഞ്ചിയിൽ അഞ്ച് കല്ലും പെറുക്കിയിട്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ നിന്ദിക്കാൻ ഫിലിസ്തീനെ നീ ആര് യഹോവ ഇന്ന് നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നുള്ള തൻ്റെ ഇടത്തിൽ ദൈവമുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് അഭിഷേകത്താൽ കവണയ്ക്കകത്ത് കല്ല് വെച്ച് കറക്കി എറിഞ്ഞ് തിരുനെറ്റിയിൽ കൊണ്ട് ആമീൻ ഫിലിസ്തീൻ നിലമ്പരിയായി താഴെ വീണ് അവൻ്റെ തല വെട്ടി തൂക്കിയെടുത്ത് ഷൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ടാകണം ഇതാണ് ജയം ഇതാണ് വിജയം പക്ഷേ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് ഈസ് സക്സസ് എല്ലാ സീസണിന്റെയും പിറകിൽ ഒരു റീസൺ ഇല്ലേ ക്രിസ്മസ് എന്ന സീസണിന്റെ പിറകിൽ ഒരു റീസൺ ഇല്ലേ ഈസ്റ്റർ എന്ന സീസണിന്റെ പിറകിൽ ഒരു റീസൺ ഇല്ലേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആ റോഡിൽ നടന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു റീസൺ ഇല്ലേ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിന്റെയും പിറകിൽ ഒരു റീസൺ ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിറകിൽ ചില റീസൺസ് ഉണ്ട് യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പറയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ചില റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന റീസൺസ് അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് this man called david a man after god's own heart an unexpected generation is coming up with such kind of a special anointing and that generation is called the david generation a david generation is coming up and what is the speciality of such kind of people we find that wherever david went he became very successful wherever he goes all the all the assignments which was assigned to him in all those things he was very very successful what is the reason for samuel 1814 david was wise in his ways and the lord was with him what is the speciality of this man always he had the presence of the lord all he carried the presence of the lord with him and that was the main speciality and as the pastor said the generation is coming up such kind of a generation is coming up and the speciality of the generation is that the lord is with them and and as the pastor said you cannot defeat such kind of a generation you may try many things but they are undefeatable you cannot stop them because the lord is very close to those people and that is the reason and and as the pastor says from his own personal example the lord called him with such kind of a heavy anointing the anointing which was which was manifested in david and wherever he went which places he went he was able to see that hand of the lord 
and one of the specialities he may step into a place a very dry place and the people there may say you have to pray so much because this place is very dry place and you cannot expect anything to happen from this place but god's hand will be so powerful on him that the lord manifests himself so powerfully that the meeting becomes unstoppable because the lord manifests himself with miracles wonders and healings that follows that supports the word of the lord and such kind of a thing happen why because the lord's hand is uh, is with him and this is our strength it is not not anything else of this world the presence of the lord is the main strength that god is with us saul was a great man Saul was no ordinary person. He was intelligent. He was powerful. He was a great warrior, but he failed. He was not able to stand against Goliath and he failed terribly. What happens now in this situation? David steps forward. He takes the slingshot and he is able to slay that great giant. Why? Because he manifests the presence of Lord in his life. The Lord was with David and he became so powerful. and successful kartavida dasan rejoice sare nane ende anubhavathil ninnu onnu rendu karyangal paranjallo nan meeting ine kurichu mathrame paranjullu pakshe ende life il kaynja 22 varshatha sisrusha anubhavathil etrayo goliyathmar munbil vannu etrayo aakhanmar etrayo sanballathmar etrayo tobiyavmar etra etra velluligal etra etra ninnagal etra etra pradisandhigal munbil velippettu pakshe david chennaduthukeyum യഹോവ അവന് ജയം കൊടുത്തു അതിനൊറ്റ കാരണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവം ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് യു ദൈവം ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് അവൻ തോൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം തോൽക്കണം ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കണം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ദർശനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ദൈവാനുഗ്രഹം ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫേവർ ആ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരിലേക്കും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആയത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായത് ഞാൻ ഏഴ് കാരണങ്ങൾ പറയും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഹി ലവ് ഗോഡ് അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഒത്തിരി വായിക്കാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ബലമായ ഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു Oh Lord my strength I love you my God and the belamai hove you are my strength my strength is not my money my strength is not my wealth and health my strength is not my parents my strength is not anything my Lord my God you are my strength that's why I love you my God I love you. Where on the nalum ya Truptanagilla Yende daham Ninnil tannaya Snehikkunne I love you. 
എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ മറന്നപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ മറന്നപ്പോഴും ഷൗൽ എൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് എന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എനിക്കെതിരെ മോർച്ചയുള്ള കുന്തങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും എന്നെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിർത്തി കുത്തി തീർക്കാൻ എന്നെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അസൂയലുക്കൾ എൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോഴും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ തോൽവികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇവരുടെ എല്ലാം നടുവിലൂടെ എൻ്റെ തലയെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവെ ഭാവിത് പറയുന്നു ലോഡ് യു ആർ മൈ സ്ട്രെങ്ത് ലവ് യു ലോഡ് സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അടുത്ത വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണമെന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ നോക്കി ഏഴ് കാര്യം ദാവീത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏഴ് പോയിന്റ് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നോക്കി ദൈവം ദാവീദിന് ആരാണെന്ന് ദാവീദ് ഏഴ് വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹോവേ നീ എൻ്റെ ശൈലമാണ് യു ആർ മൈ റോക്ക് ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കോട്ടയാണ് ഐ മൈ ഫോട്രസ് നീ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് യു ആർ മൈ ഡെലിവർ നീ എൻ്റെ ശരണമാണ് യു ആർ മൈ സ്ട്രെങ്ത് നീ എൻ്റെ പാറയാണ് നീ എൻ്റെ പരിചയമാണ് നീ എൻ്റെ കൊമ്പാണ് നീ എൻ്റെ ഗോപുരമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്താ അവനെ വിളിക്കേണ്ടിയേ ചില സമയത്ത് അവൻ എൻ്റെ അപ്പായ ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ എൻ്റെ സഹോദരിയാ ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ എൻ്റെ നല്ല വഴികാട്ടിയാ ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ എൻ്റെ നല്ല മെൻറ്ററാ ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാ ദാവിത് പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ശൈലമാ എൻ്റെ കോട്ടയാ എൻ്റെ രക്ഷകനാ എൻ്റെ ദൈവമാ എൻ്റെ പാറയാ എൻ്റെ പരിചയ എൻ്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പ എൻ്റെ ഗോപുരമാ സ്നേഹാകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴേ പിന്നെ വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്കൊരാളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നിയ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ലാംഗ്വേജിനൊന്നും ഡിക്ഷണറി തപ്പിയ കിട്ടില്ല ചക്കരമുത്തേ പൊന്നേ വാവേ 
തക്കിടു അല്ലേടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെ ഏത് ഡിക്ഷണറിയിലുണ്ട് തക്കിടു അല്ലേടാ അവീതിന്റെ അകത്തോട്ട് സ്നേഹം കീറുകയാണേ വന്ന വഴികൾ ഓർക്കുമ്പോ നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഓർക്കുമ്പോ പരിപാലിച്ച കർത്താവിനെ ഓർക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും എല്ലാരും മറന്നപ്പോഴും എല്ലാരും കൈവിട്ടപ്പോഴും കൈവിടാത്ത കർത്താവിനെ ഓർക്കുമ്പം അവൻ പറയുന്ന ലോഡ് യു ആർ മൈ റോക്ക് യു ആർ മൈ ഫോട്ടോസ് യു ആർ മൈ ഡെലിവറർ ഗാഡ് യു ആർ മൈ സ്ട്രെങ്ത് I will trust in you Lord You are my buckler You are the horn of my salvation and the high tower A tower lot nyan keruva ende prathisandhil aa kottakagathot deivam enna kottakagathot nyan keruva aa kottaye thagarkan kariyina oru shaktigalum logathil illa aa kottaye pulikkan kariyina oru bombugalum aarum kandu pidichittilla ദൈവം എന്ന കോട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒരുത്തൻ കയറിയാൽ ആ പ്രസൻസിനോട്ട് കയറിയാൽ നോ ബഡി ക്യാൻ ടച്ച് ഹിം നോ ബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിം നോ ബഡി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ഹിം വി താങ്ക് യു ലോഡ് സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുക ഐ എം വെരി ഇമോഷണൽ ബിക്കോസ് വൻ ഐ പ്രീസ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ സെൽഫ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് മൈ ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് the expression of a person who loved god more than anything else of this world and pastor was able to so intensely so intoxicatingly with the word with the love he was able to explain trying to express the depth of the love which david had for god i love you oh lord you are my strength nothing else nothing else of this world but god david says when my father had for taken me when my brothers just despised me when Saul was trying to kill me you were the person who was with me you comforted me you were my strength you are my everything and he goes on to say some seven things looking at God he passionately says some seven things he is trying he is failing in his words here he says lord you are my rock you are my fortress you are my deliverer you are my strength you are my buckler you are my high tower you are the horn of my salvation he is actually failing in words here because he is not able to express it fully in words he is uh, trying to tell to lord how much he is loving him he is my father not just uh, all these things if you ask david david may say like this you are my father and at at other times you are my mother at other other times you are a brother and sometimes a sister sometimes you are a friend you are a guide you are a mentor you are like an elder brother all anything which i need everything is god he is my everything that is the kind of love which david had for god and and when you read these verses in psalm 18 you find that these are the words of a person who is intoxicated in the love of god and the pastor said he is not able to explain in words because he is so deeply loved by god and he loves god in that same measure in so deep level he loves god so he is breaking here the lord is my everything the lord is my all sahodarangale idu snehathil adishthitamaya oru bandhamana devathodulla snehamana aaradhana adunnana vishuddha veda pusthakathinagatha 1 corinthians 16 inde 22am vakyathil paulus parayunathu kartavine snehikatha evanum shapikkappettavan nammude kartavu varunu സ്തോത്ര കാഴ്ച കൊടുക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ചാരിറ്റി വർക്ക് നടത്താത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നില്ല കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടാത്തവനോ 
പ്രസംഗിക്കാത്തവനോ പ്രസംഗം കേൾക്കാത്തവനോ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ കാരണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവചനം കേൾക്കും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാടും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈക്ക് ഉണ്ട് ലവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഷ്ടമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് തരുന്ന ലൈക്കുകൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദി പക്ഷെ ലൈക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാറി മറിഞ്ഞു വരും ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറി മറിയും നേരത്തെ ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടമല്ല നേരത്തെ ആ ഫുഡ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഫുഡ് ഇഷ്ടമല്ല നേരത്തെ ബസ്സിൽ പോകുന്ന ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന ഇഷ്ടം ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറും മാറും പക്ഷേ സ്നേഹം മാറില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രോങ് അത് ശക്തമേറിയതാണ് അത് ആഴമേറിയതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണോ സ്നേഹമാണോ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നവർ ചാറ്റിനകത്ത് ഒരു എസ് അടിച്ച് എന്നെ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എഴുതി വിട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം എന്നാ പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമ്പുരാൻ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അഖിലാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ സർവവ്യാപിയായ സർവജ്ഞാനിയായ അതിവിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം എന്നാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യവും പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ കർത്താവിന് നിങ്ങളോട് സ്നേഹ ഇഷ്ടമല്ല കർത്താവിന് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇഷ്ടമല്ല സ്നേഹമായിരിക്കണം ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് കഴിവിഷ്ടമാണ് പഠിത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവരോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ കഴിവൊന്ന് നിന്നു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പോയാൽ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകും ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചിൽ എന്നെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടിനു ജോർജ് ബാസ്റ്ററിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാരിറ്റി വർക്കുകളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റില്ല നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനൊരു ചെറിയ കുറവ് വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എന്നിലെ കഴിവ് കണ്ടോ എന്നിലെ മിടുക്ക് കണ്ടോ അല്ല ഞാനിവിടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ മകൻ ആശിഷ് കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കലും മോനെ മോൻ്റെ ടാലൻറ്റിനെ അല്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആശിഷിനെയാണ് ഇഷ്ടം അതാ ദൈവ സ്നേഹം നാളെ മോന് കീബോർഡ് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു പനി പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആശിഷിനെ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവസ്നേഹം അല്ല കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ളത് ശരിക്കും സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് വേണ്ടതും ഈ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രേരക ശക്തി ഈ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിന് ഭയങ്കര കരുത്താണ് കേട്ടോ സ്നേഹം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് സാധനമാണ് ഭയങ്കര ബല എല്ലാം മറന്നു കളയും എല്ലാം മറന്നു പോകും നമ്മൾ എല്ലാം മറന്നു പോകും സ്നേഹാകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ രണ്ട് കോരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നിർണയിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിറകിലെ ശക്തി എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ
ദൈവത്തെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കേണ്ടതായ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കേണ്ടതായ യഥാർത്ഥ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച രോഗസൗഖ്യമോ വിടുതലോ കടഭാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലോ അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഒന്നുമായിരിക്കരുത് ആ മുഴ സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ടോ ജോലി തന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പക്ഷെ മരണം വരെയും അവസാന ശ്വാസം വരെയും ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കാനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ മരിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ മരിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും മരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവന് വേണ്ടി നീ ജീവിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം our relationship with god is based on love first corinthians 16:22 we find that a person who is not loving god let him be accursed that's god's word god's word doesn't say that if you don't tithe you are accursed god's word doesn't say that if you are not clapping your hands you are accursed it's not like that if you don't love god you are a cursed or you are under a curse if a person loves god he will tithe he will clap hands he will come to worship he will be enthusiastic for godly things that's one side but god's word clearly says that a person who is not having the love of god that person is under a curse and the beloved pastor would like to make this more clear through one thing is trying to uh, give the difference between like and love the like versus love we find likes across the social social media platforms uh, there is like but there is another thing called love like will change at any time you like the food and now you don't like that you like that dress and now you don't like that kind of dress that is the that is the basic understanding of a like likes can change at any point of time but love is unchanging no matter what the situation is love will never change and the crucial question here is that does god like you or love you and the question again is is there anything in your life that makes god to like you and the pastor answers there is nothing in our life that makes us god to like us there is nothing in our life but god unconditionally loves us that is the main thing and as the pastor said husbands are supposed to love their wife not like their wife even when even when the wife is bedridden even when her cooking skills are diminishing even when the beauty is fading husband loves her unconditionally that is the basis of the relationship between a husband and a wife god loves us that's the message even when we were enemies even when we were going away from god even we were sinners the lord loved us that is the main message of christianity second corinthians 5:13 we read for christ love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died what is driving you toward the lord is it the financial breakthrough you got or is it the healing which you received from the lord all these things are well and good but the main thing main force which makes us hold so close to the lord is that god in jesus christ he died for me and that is that is the main reason which i am loving him so much because the lord manifested his life his love through christ dying for me the seven reasons of david's success number 1 he loved god onna avan devathe snehichu number 2 he was obedient before god avan devathinte munbil obedient aayirunnu david സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യഹോവയെ നിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഉപദേശിക്കണമേ ഞാൻ അതിനെ അവസാനത്തോളം പ്രമാണിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം അതിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധി നൽകണമേ നിൻ്റെ കൽപ്പനകളുടെ പാതയിൽ എന്നെ നടത്തണമേ ഞാൻ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവല്ലോ ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു 
നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവമേ നീ പറയുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ദാവീദിനെ പോലെ പറയാവോ നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായി തീരും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കാവോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായി തീരും യഹോബെ നിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഉപദേശിക്കണേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വഴിയിൽ എനിക്ക് നടക്കണ്ട ഞാൻ നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയെ അവസാനത്തോളം പ്രമാണിക്കും നിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം കാക്കേണ്ടതിന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അത് പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധി നൽകണമേ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോട് ദാവീദ് പറയുകയാണ് നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ പാതയിൽ എന്നെ നടത്തണമേ ഞാനതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ദുരാദായത്തിലേക്കല്ല നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കു തന്നെ ആ മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം അതാ ഭയങ്കര ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ഭയങ്കര ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഷൗലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നായിരുന്നു ഷൗല് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ഷൗല് ഒബീഡിയൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഈ ഒന്ന് ശാമുവേലിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഷൗലിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം സാമുവേൽ ശൗലിനോട് പറയുകയാണ് യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമോ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കായാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കായാലും നല്ലത് നമ്മുടെ ഒച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഷൗൽ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി അനുസരണം കെട്ടവനായിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മത്സരം ആഭിചാരം പോലെയും ഷാട്ട്യം മിഥ്യാപൂജ പോലെയും വിഗ്രഹാരാധന പോലെയും ആകുന്നു നീ യഹോവിയുടെ വചനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്നെയും രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിയിരിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തോടൊരു ഒബീഡിയൻസ് പുള്ളിക്കില്ലായിരുന്നു ദൈവവചനത്തോടൊരു താല്പര്യം കൂറ് അനുസരണം ഈ മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം കഴിവിലും സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലും സ്വന്തം പദവിയിലും ആശ്രയിച്ചു പോയി ശൗൽ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ പ്രൈഡ് അസൂയ ജലസി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് കയറിയത് കൊണ്ട് ദൈവാശ്രയബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ദാവീദ് ആ ഏലാ താഴ്വരയിൽ ഗോലിയാത്രയെ നേരിടാൻ പോകുമ്പോൾ ഷൗല് തൻ്റെ പടച്ചട്ടയും ആമീൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും ദാവീദിന് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പുള്ളി അതിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ദൈവാശ്രയബോധത്തിലല്ല പക്ഷെ ദാവീദ് എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവാശ്രയബോധമുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ആ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ഷൗൽ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയോ ദാവീദ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരുന്നു ഷൗല് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് പറയുന്നു നിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു David obedient I don't know the second reason why David was successful is that he was obedient to God Psalm 119 33 to 37 we find he is telling to the Lord teach me the way teach me your decrees that I may follow give me understanding so that I may keep your law direct me to the path of your commands for there I find delight turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain turn my eyes away from worthless things preserve my life according to your word the whole psalm talks about how david loved the word of god how he was, he was he was trying to obey the word of god and when you when you take the life of king saul the main problem with king saul was that he was always disobedient to the lord but david was an obedient person for samuel 15:22 to 23 we find like this then samuel said has the lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the lord behold to obey is better than sacrifice and to heed than the fat of rams for rebellion is as the sign of witchcraft and stubbornness is as iniquity of idolatry because you have rejected the word of the lord he also has rejected you from being the king when you look through all these passages you can understand one thing saul despised god saul disobeyed god and saul depended on his own abilities that's 
this is the same thing which we find at the valley of Elah. He is giving all his, uh, uh, all his costumes, all his armor to uh, David because he relied completely on these external things and debilities. But you look at the life of David, David always put God first and David obeyed God's word and God, David always depended on God. Munamadai Nyan Davidil Manasilakana Kaidim he humbled himself before God. Devat in the Munbage Pangra humble Iron the Mansion. David the Devat in the Hradeya Pragaram Manishanagan Yed Garnangal Nyan Bara Nona Avan Devat is Snehik in the Manayano. And I'm an obedient diet in the Mona. I want humble iron, no pine, humble iron. Adana, I think you're a cheria, Uripag and the Mulmanisla, and Arvati, Dandamat, the Sangirtan and the Ne. Yarvati and Damat, the Sangirtan, and the Anchimudrava King of Waikim Bold, Etra Manishan, humble iron, no other. Endi Ulame, Nyan, Devate, no king and a Maunava, Irikin. Any good reward a guiding Parayan under, and the Manasil Parayan, or reward a guiding with another. Pakshanana don't know Parayanilla. End the Pratiasha. Avangil in the Verino Avandane and the Parayum in the Rekshe Magano, in the Govuru Avandane Yan Kulingi Pogaila, in the Rekshe and the Mahimim, the Evath in the Bakalagano, in the Urapula Parayim and the Sangedo, the Evathilagano, Jename Yella Kalatum Avanila Asrai Pin Raja Parayane Jename Yella Kalatum at any situation. Trust in Him at all times, my beloved children of the Lord. Trust in Him at all times. Our last sleeping, Ningle the Grodea Mamanda Mumbil Pagaribin, the Eve of Namaka Sange the Magano. When Badama Tavaki till Parayno, Samani Genemori Shasu, Rayatra Villa Bulia near near Shasu Mulla. Sreshta Janam Boshku Matre, you the richer of E. Manishan Dalu, Uli Raja, King Yan, Itre Velia Manushan, Ah Manushan the richer of Wanda, Manushan the humbleness of Wanda, Saman Nijanam, Uri Shuasama, Sreshta Janam Boshka, Tulas in the Dattil our Pungipu, our Aga part of Rishwasa Teka, Leku Agano, Manushan the life of Ketra Shenigavana, E. Manushan Brain. After humble, I told Lower K, either Kachindi and Batulu. And I don't really bully on the Marathan Arakun or Kuning or Chindagal Vertail. Our Vijara, our new Patrenda and Marshall would have used it again. Patamata Vakit, the Lady Rikin of the Ingeniana, Pedan till Ashray Kirida, would manish an ill, a Pedan till Ningal Ashray Kirida, cover chill, mining poker, Sambatu Vartichal, Adinatu Manasway Kirida. Wow. Bellum, they even to Nuladana, they even Marikel Arlichido, Nyan Dand of Ravisham, Poisai to get on Praise God. Etra humble on a munition. Adunali party, the Hove, me and the Uday and Agano. Any Kimutunda Gail. Nyan any last rake in the la. Nyan any last rake in the la. Me and the Uday and Agano. Yehu am devaman idayanatre ihatile ni kyoru kuravu milla pachilam pulli mrudu shai gayi avanenne kidatum no sosta tayarno. Dura Vingaleku Avanene Nadatun no Prana Retanu Pikuno Didi Padai Nadatun no Prana Retanu Pikuno Didi Padai Egan, I alum, Yan or an earth, 
ധനത്തിലോ തൻ്റെ കഴിവിലോ തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലോ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലോ തൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലോ തനിക്കുള്ള യാതൊന്നിലും ഈ മനുഷ്യൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല അതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവമേ ബലം നിനക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് എൻ്റെ ബലത്തിലല്ല ബലം നിനക്കുള്ളതാണ് നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് തവണ ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡേവിഡ് ബിക്കെയിം എ മാൻ ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് ദ തേർഡ് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഹി ഹംബിൾഡ് ഹിംസെൽഫ് ബിഫോർ ഗോഡ് ഹി വാസ് എ ഹംബിൾ പേഴ്സൺ സാം സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഫോളോയിങ് വി ഫൈൻഡ് ഹി സെയ്സ് ഹിസ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഹി നെവർ പുട്ട് ഹിസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് പൊസിഷൻ ഓർ ഇൻ ഹിസ് അനോയിൻഡിങ് വെൽത്ത് ഫെയിം ഓർ ഇൻ ഹിസ് ലാർജ് ഡൊമീനിയൻ നത്തിങ് ഹി നെവർ പുട്ട് ഹിസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ എനിതിങ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് എനിതിങ് വിച്ച് ഹി ഹാസ് ഗാഡ് ബട്ട് ഓൾവേസ് ഹി ട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗാഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സാം സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഫോളോയിങ് യേസ് മൈ സോൾ ഫൈൻ റെസ്റ്റിങ് ഗാഡ് മൈ ഹോപ്പ് കംസ് ഫ്രം ഹിം ട്രൂലി ഹി ഈസ് മൈ റോക്ക് ആൻഡ് മൈ സാൽവേഷൻ ആൻഡ് വേർഡ്സ് എ it clearly says trust in him at all times you people pour out your hearts to him our god is our refuge verse 9 surely the low born are but a breath the high born are but a lie if weighed on a balance they are nothing this great man of god who was a king himself who had a vast dominion who was a wise person who had a tremendous amount of wealth and anointing this man had this great realization that even when he is the king he is just a breath the frailty of human life the momentary nature of human life that realization always he had that's why he says to the lord uh, the lord is my shepherd i shall not want anything he makes me lie down in green pastures he leads me beside still waters he restores my soul he leads me in the path of righteousness for his name sake even though i walk through the valley of shadow of death i will fear no evil for you are with me and your rod and your staff they comfort me you prepare a table before me in the presence of my enemies you anoint my head with oil my comes runs up and over my cup runs up and over surely goodness and mercy shall follow me all the days of your 
life and i will dwell in the house of the lord forever this is this is sung by a person who had complete reliance in god and he never trusted in himself he was very humble that is a great lesson great feature that made this man a man after god's own heart david in the vijayathinte nalamatha reason njan parayan pogana adoru it ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹീ റിപ്പെൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബിഫോർ ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാകാനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഈ ദാവീദ് ഒത്തിരി തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് നമുക്കറിയാം ബർഷേബ എന്ന സ്ത്രീയുമായി താൻ പാപം ചെയ്തു അരുതാത്തത് താൻ ചെയ്തു സംഭവിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഒരിക്കലും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ആ തെറ്റിനെ ദാവീദ് ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് എഴുതുമ്പോൾ ആ അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്ന ദൈവമേ നിൻ്റെ തേക്ക് തക്കവണ്ണം എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണേ നിൻ്റെ കരുണയുടെ ദഹുത്ത പ്രകാരം എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ വായിച്ചു കളയണേ എന്നെ ഒന്ന് നന്നായി കഴുകണേ എൻ്റെ അകൃത്യം പോക്കണേ എൻ്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കണേ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ എപ്പോഴും ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നു നിന്നോട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു ഓ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതല്ലേ ഇളയ മകൻ പറഞ്ഞത് അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തു നിനക്കനിഷ്ടമായത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനാണ് പക്ഷെ വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പറയാണ് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ എന്നിൽ നിന്നെടുക്കല്ലേ ഈ അഭിഷേകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേളിലില്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് ദാവീദല്ല ഈ അഭിഷേകം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു ലൈഫ് ഇല്ല എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് രാജസ്ഥാനം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ എനിക്ക് റെഡ് കാർപ്പറ്റുള്ള രാജസന്നിധി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ദൈവമേ എനിക്ക് രാജാവിന്റെ പദവിയോ പണമോ അധികാരമോ ചെങ്കോലോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ബട്ട് ഐ നീഡ് യുവർ പ്രസൻസ് I need I want your presence Lord Enikku ninde saanithyam venam ende paavangal orikkilum ninde saanithyathil ninna ninde presence il ninna enne valichu porathaakirude putti karanjondu parayana ende lekhanangale ennodu shemikkane deyume ഞാൻ ബർഷേബയോട് ആ പാപം ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് ആ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യയോടാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് ആ ദൈവമേ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത നിന്റെ പാപമല്ല തള്ളുക നിന്റെ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളോട് വ്യക്തികളോട് യൗവനക്കാരോട് ശുശ്രൂഷകരോട് പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കണ്ണു കൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് വാക്ക് കൊണ്ട് പേന കൊണ്ട് ലൈഫ് കൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മറച്ചു വെക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് പറയണം അപ്പാടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വീഴണം എന്നിട്ട് പറയണം കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഐ നോ നീഡ് ഡാറ്റ് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കും 
എന്റെ കർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത്തിൽ പിടയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട രക്ഷിതാവിനെ കാണുക പാപി രക്ഷിതാവിനെ കാണുക പാപി നിന്റെ പേർക്കല്ലയോ കൃഷി മേൽ തൂങ്ങുന്നു നിന്റെ പേർക്കല്ലയോ കൃഷി മേൽ തൂങ്ങുന്നു തള്ളുക താങ്കളോട് തന്നെ പറയണേ നായികരിക്കല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നായികരിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ഞെളിയാൻ നിൽക്കല്ലേ ഈ നോസ് എവറി തിങ് ഇനി സിംഗിൾ ഹെയർസ് നിന്റെ തലയിൽ എത്ര മൂടി കൊണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാ He is watching all your moments. He is watching all your steps. David and Paul and the Vigne. He repented himself before God. A man after my heart. They were in the Hrde Pragaram Ulla Manishan. because he loved god he was obedient before god he humbled himself before god and he repented himself before god 25th sankirtanam 11th vakyam oru telivana 25th sankirtanam 11th vakyam oru telivana hove ende agrithyam veliyada ninde naama nimittam adu shamikane nya velli bulliya nalla എൻ്റെ അകൃത്യം വലിയത് നിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം അത് ക്ഷമിക്കണേ പറഞ്ഞ കർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കണേ പറയാവോ ഓ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിലും കയ്യിലും ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ക്ഷമിക്കണേ 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 Another reason why David was a man after God's own heart that David always repented himself before the Lord. David had failures in his life. He had failures in his life. He committed adultery. But one important thing which marks this person so special is that he never justified his sin he never justified he did not find reason to boast about himself or or say anything before the lord he never justified psalm 51 is a classic example of his repentance how he repents before the lord any throughout the whole bible this is a, a very rare piece you will find he falls before the lord and he just he he tries to uh, ask for pardon before the lord he tries to ask for pardon he says like this how mercy on me o god according to your unfailing love according to your great compassion blot out my transgression wash away all my iniquity and cleanse me all my sin for i know my transgressions and my sin is always before me and he says i have sinned not just against bathsheba he says against you you only i have sinned and done what is evil in your sight and when you when we move further in verse 11 he says do not cast me away from your presence or take the holy spirit from me he says that he 
prizes the Holy Spirit and the presence of the Lord so, so great that he says, Lord, I don't want to hurt you. I don't want anything in my life which hurts or takes away the presence of the Holy Spirit from me. And he says that, do not take the Holy Spirit. Do not take away the presence of the Lord because he knows that if he doesn't have the Holy Spirit, if he don't have, if he doesn't have that great anointing and unction upon him, he cannot be this victorious man, this great person of success because it is the Holy Spirit which made him like this. I don't want anything that hurts my God. I need nothing that will take away the presence of the Holy Spirit because I value God's presence and favor above everything else. And as the pastor said, do you have, su do you have such kind of failures in your life? Try to repent and come before the Lord. Tell openly to the Lord that I have failed and confess before the Lord. Do not try to justify. Always yield yourself to the Lord and say that I have sinned. Psalm 25, 11 says like this, 25, 11, for your name's sake, O Lord, pardon my iniquity for it is great as the pastor said he is not saying that i am great he is saying that my sin is great today do not justify confess your sins before the lord the lord is ready to pardon you you can humble yourself before him and fall before him may the lord cleanse you today ini adutha moonu karyangal njan valare vegathil paranju pogana priyappettavare david devathinte hrudaya prakaramulla manushyanaganulla anjamatha kaaranam e trusted in god edu saagajithilum ningal davidinte charithra onnu padichu nokki edu samayathum ee manushyan devathil aasrayikkunna oralayirunnu Iribati Adamat the Sangirtanam Nigal Nokial, Ah Sainiat in the Nadavil in the Wonder Davi the Barane, Hoa, Ni and the Vilichu, and the Rekshe Magano, Yan Are Piped, Yehova and the Jeev and the Bellaman, Yan Are Pedikim, and the White Eagle, Dushkar Miglamai, Shatrukal and the Mamsant in Nuar, Adakumo, Lidari Vidim, or is Sainiam and the Nere Pala or Rangialu, Yan Rupaya Maikim, any Pedilla, any Pedilla than the Garanam, Yen the Gordonik in the Sainiella. In the Kuda Nik in the Genavala, Yeniki Payamilla to the Karna in the E meeting to Rangi Panyangal party, Le Payamo, Ini and Ilstana Ilena. Adin the Karnam in Pavi Elam, Tadan the Kailana, Yanana party, Ele, either Taniana Davi the Parana, the Yume, any Kibidilla, Karnam, Nyan Astra each the Saini Tilo, Manishirlo, and Lanyan Astra each the Angilana. Adun itu banyak orang satu satu orang terlibat ini. Samuel, perbualan orang Samuel dalam buku kami pada negara mati ayat malapet ayat makcik. Ekowa wal gundum kundang gundum malah reksi kini dengan ini sanggam melalui Maria ni dah berum. Yudham ekowa ikut lada. Awan dinggalah nyangal dah kaili lepik. Ekowa wal gundum kundang gundum malah reksi kini dengan ini sanggam melalui Maria. Dewi betul ni ada beri beri kian wal gundum orang berenda. Kerjaan orang orang lain ni kan sertifikat itu dia bishaya lalu na. Dewi betul orang orang lain, wajar tak? Guru bapa jatuh lama, sahaja jadi mau, abang dia, wkti itu mau, berusaha lalu tiada orang yang kari lalu na. Tiri cerium, Hallelujah. Karena, apa parayan kari orang orang ini, dewi betul yang asri ikutna, orang itu dewi orang ini lepetu. Ida, David itu shawili orang itu turun tu berayun orang. Zaman ini kari dia anda umbi bantu. Asam itu, saya na asri je anda dewi orang ini kari dia itu di bicu. Semua mana dia ada ni pergi tu, ah semua tu ni wild mana dia ada ni reksi kiri, ah ada ni, ah, ni aku tiri cuci kiri, semua tu destroy ye je itu. Ida, ini manusian dewi betul ni sangat dia turun tu berayu tu, aman dewi betul ni asra ikh manusian ana. Arah matu bishayam, petun tu berayu ana arah matu bishayam. He was faithful before God, aman dewi betul ni pun bil, walau re visus tanah air tu. Aduh, ni terli bani, ni betul bukan asing kita ni arah baki. Nan me engkau orang ni. Enne aishka alam okeyum, enne pintu derum. Nyaan eh kau berde alaiyatil, dirka alam wasikum. Satu tuil, orang yang warshang alai tu de sabeda si surushagan, uri pastor dan nelayil. Nyaan ganer dolar egari beraya. Nanmeing ganerane onda ayal, ani kira onda ayal. Rarti jaga ari ti vidal le ayal. Pinne, dewi tuil asrayi kinnu baru walare korwa. Asrayi kinnu uri lal nalla, walare yathi kyo onda. Enno baran ayal. Mula sahukie makan, cerci beri no, prarti kini no, mula sahukie makan, ini puli ajar adni kiri illa, ini beri no dah ada tak mula beri berda, 
ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു കടഭാരമായിട്ട് വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കടമൊക്കെ മാറി വിടുതലായി പിന്നെ ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒന്നും പുള്ളി വരില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടക്കണിയിലായി വല്ല പണിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഈ പുള്ളി വരുന്നത് പക്ഷെ ദാവീത് പറയുന്നത് നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചർച്ചിലുണ്ട് ഞാൻ എഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഞാൻ പോവില്ല നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ പുറകെ വരും അത് വന്നോട്ടെ അത് വരുവോ നിൽക്കുവോ പോകുവോ അതിനിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധി കാണും ഞാൻ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ കാണും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കാണും ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് കാണും ഇത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു വിശ്വസ്തതയാണ് ഇ വാസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ബിഫോർ ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ റെസ്പെക്റ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഗോഡ് but also the anointed men of god devate matram bahumanicha devate matram honor eedu or manushan alla david devathinte abhishegatheyum abhishiktanmareyum bahumanicha manushana oh adu parayadirikkan kazhiyunnilla enik kaaranam devathinte abhishegatheyum abhishiktanmareyum manicha ee manushante kudumbathil ninnana അഭിഷിക്ത തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഏത് ഗോത്രത്തിലാ ജനിച്ച് ചരിത്രം കണ്ടതിൽ ലോകം കണ്ടതിൽ നാം ഒക്കെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിഷിക്തൻ ക്രൈസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് മീൻ ദി അനോയിൻറ്റഡ് വൺ അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അഭിഷിക്തൻ ഏത് ഗോത്രത്തിലാ ജനിച്ച് യാചകനായ തിമായുടെ മകനായ ബൃത്യമായി എന്നതാ വിളിച്ച് David Putra David son Jesus mercy on me David Putra ennode karane undaganame Davidinde gotrathilana abhishiktanmarude nira adine kaaranam enna nariyao ee manushan anointing ine bhayangaramai respect cheyidala anointed persons ine bhayangaramai respect cheyidala ee shaul ennu parayna manushan ille Davidine porave nadannu udiruvichittund കുന്തെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സീനിയർ ഉപദേശി എങ്ങനെല്ലാം ഈ പുള്ളിയെ ഉപദ്രവിക്കാവോ അങ്ങനെല്ലാം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെല്ലാം പണി കൊടുക്കാവോ അങ്ങനെല്ലാം ദാവീദിന് പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ദാവീദ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേളിൽ കിടന്ന അഭിഷേകത്തെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ വായിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണേ ഒന്ന് ഷമുവേലിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വലിയൊരു ഭാഗമാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഷൗൽ ഫലിസ്തരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവിദ് എൽഗതി മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവന് അറിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഷൗൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മൂവായിരം പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാവിദിനെയും അവൻ്റെ ആളുകളെയും തിരയുവാൻ കാട്ടാടിൻ പാറകൾ പാറകളിൽ ചെന്നു അവൻ വഴിയരികെയുള്ള ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിങ്കലെത്തി അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു ഷൗൽ കാൽ മടക്കത്തിന് അതിൽ കടന്നു എന്നാൽ ദാവീദും അവൻ്റെ ആളുകളും ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പാർത്തിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ആളുകൾ അവനോട് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിനക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവനോട് ചെയ്യാം എന്ന് യഹോവ നിന്നോട് അരളി ചെയ്ത ദിവസം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് ഷൗലിൻ്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ദാവീദും കൂട്ടാളികളും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഏൻഗതിയിലെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഷൗല് വന്ന് കയറി എങ്ങനോ വന്ന് കയറി ഇത് ദാവീദിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ കണ്ടു ഈ ഷൗൽ ആരെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളാ ദാവീദിനെ ഷൗലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദാവീദിനെ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജലസിയാണേ വേറൊന്നുമല്ല വേറൊന്നുമല്ല അസൂയാണ് ആണല്ലോ അതാണ് പ്രധാന വിഷയം അതാണ് അവനെ തകർക്കാൻ നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഷൗലി ഗുഹയ്ക്കകത്ത് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരച്ചി വിഷയം അവർ പറഞ്ഞു ദാവീദ് നീ അറിഞ്ഞോ നിൻ്റെ ശത്രു ഇപ്പോൾ ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കയറിയിരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുക നിനക്ക് അവനെ ബോധിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാം ചിന്ന വീണ്ടും ആകിക്കളയാം എന്നിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുത്തനെ തകർക്കാൻ ഇത് എഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്ത ദിവസമാണ് ഇത് ദാവീദ് കേട്ടിട്ട് ദാവീദ് ചെയ്ത് എന്നാന്നറിയാവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദാവീദ് ചെന്ന് തൻ്റെ കത്തിയെടുത്ത് ഷൗലിങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷൗൽ അറിയാതെ 
പുറകെ കൂടെ ചെന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറ്റം പൊതുക്കഴിഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഷൗലിൻ്റെ വസ്ത്രാഗ്രഹം മുറിച്ച് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ ദാവീദിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തി തുടങ്ങി ദാവീദിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ കുത്തുണ്ടായി ഒരിക്കലും ആ അഭിഷിക്തനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു കൊന്നുകളയാനാ മറ്റവർ പറഞ്ഞേ കത്തിയെടുത്ത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ അറ്റം മുറിക്കാനല്ല കുത്തി കൊല്ലാനാ പറഞ്ഞേ എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവൻ തൻ്റെ ആളുകളോട് യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനായ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ നേരെ കൈയെടുക്കുന്നതായി കാര്യം ചെയ്യുവാൻ യഹോവെ എനിക്ക് ഇടവരുത്തരുതേ അവൻ യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനല്ലോ എന്നെ എത്ര ദ്രോഹിച്ചാലും എനിക്കെതിരെ ഇനി എന്നാക്ക നിന്നാലും ഐ ആം റെസ്പെക്ടിങ് ഇസ് അനോയിൻറ്റിങ് അവൻ യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം വേണം മനുഷ്യന ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളാ ഞാൻ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കണ്ടോ ആ ബഹുമാനം അഭിഷേകത്തിന് കൊടുത്ത ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ ആ തലമുറയിൽ നിന്ന് അഭിഷിക്ത തലമുറകൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാം ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെയും കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെയും കളിയാക്കുന്ന വിമർശിക്കുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെയും തൻ്റെ അഭിഷേകത്തെയും തൻ്റെ അനോയിൻറ്റഡ് പേഴ്സൺസിനെ ഓണർ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫാമിലിക്കകത്ത് നിന്ന് അനോയിൻറ്റഡ് ജനറേഷൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും ഇതൊരു ഇതൊരു ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെ ഏറെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു അത് നമ്മെ തേടി വരും അത് നമ്മിലേക്ക് വരും അതൊരു സത്യമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിനകത്ത് ക്രിസ്തു ജനിക്കുവാനുള്ള കാരണം ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിനകത്താണ് മുഴുവൻ അപ്പോസ്തലന്മാർ മുഴുവൻ ജനറേഷൻസും നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് വരാനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചവനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെയും ബഹുമാനിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നത് സാംസ് വൺ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വേർഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തുടരുത് എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് കണ്ടോ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആ മനോഭാവമുള്ള മനുഷ്യനെ നോക്കിയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എ മാൻ ആഫ്റ്റർ മൈ ഹാർട്ട് ഫിഫ്ത് റീസൺ വൈ ഡേവിഡ് വാസ് എ മാൻ ആഫ്റ്റർ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി ട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ ഹി ട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലോഡ് സിക്സ്ത് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ബിഫോർ ദ ലോഡ് ഡേവിഡ് വാസ് ഓൾവേസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ബിഫോർ ദ ലോഡ് ഹി സെയ്സ് ഇൻ സാം ട്വൻ്റി ത്രീ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഷുവർലി ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് മേഴ്സി വിൽ ഫോളോ മീ ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡ്വെൽ ഇൻ ദ സാങ്ച്വറി ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് ആസ് ദ പാസ്റ്റർ സെഡ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഇസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് മിനിസ്ട്രി പീപ്പിൾ കം ടു ചേർച്ച് usually to have some needs met they come when they have some needs but when the lord blesses them or when their needs are met they disappear that is the normal thing which we see there are people who honor god no matter what the situation is but normally this is a situation but david says goodness and mercy will follow me all the days of my life but that has no effect on me i will always be in the sanctuary of the lord whether there is goodness and mercy whether there is a blessing or not whether there is a prosperity or not i will always cling to the lord david says, is i will always be in the sanctuary of the lord that means he was always faithful before the lord the next reason and the final reason is that he respected not only god but also the anointed men of god he was not just a person who respected god but always he respected the anointing and he respected the anointed men of god from his generation we find great great anointed men came out and christ the greatest anointer the greatest anointed man 
ever on the earth came out of this line of David, Jesus Christ. Christ means the anointed one. He came in the line of David because he respected we find that Saul always tried to kill him, always, yeah, always was after him. He chased him, always whatever situation he got, he tried to put down this man of God. One classic example, 1 Samuel 24, 1, we find Saul and David are in the same cave. And uh, Saul did not know that David is inside. And we find a, a great go for happening inside the men David's men said your enemy is in your hands you can do whatever you want with him and they even said that the Lord has delivered this enemy into your hand and we find David taking up a knife and cutting off the corner of Saul's robe but we find in chapter 24 of 1 Samuel that David was troubled in his heart his conscience pricked because he just cut off the robe of this man and in verse 6 he says he said to his men the Lord forbid that I should do this thing I I should do this thing to my master the Lord's anointed to stretch out my hand against him seeing he is the anointed of the Lord the, the enemy is in his hand. All the men who are surrounding him just says in chorus that you should kill him. But this man of God respected the anointed man and he says, I will never do that. What was the result? The result was the Lord blessed this man's generation. Great apostles, great men of God, anointed people came from that line. And Jesus Christ was known as the son of David because this man respected uh, uh, God's people. And here the Lord's, the, the Lord's anointed man, pastor gives an advice to everyone through your words, through your, through your conversations, through your pen, whatever means never ever abuse or disrespect men of God. Always try to respect people, respect anointed men of God. You will be honored by the Lord and your generation will be honored by the Lord and in your generation, great and anointed Men of God will come out. Ningalum Davi de Nepola, David in the Hurdea Pragaram will love the victia Tiriwan. Ningal David the snake in the victiaga. Ningal David the Nubil of Pity and Dagaga. Ningal David the Nubil Humble Agaga. Ningal Jivat the Kurugal, David the Nubil, eight to Paraga. Ningal David till ye do Samayu Masrekiga. Ningal David the Nubaga, Vishos Taradikiga. Ningal David the Yum Tande, Apishegate, Wakik in the very Bukumani Kiwan Padikiga. Ye the Kari. Tabi del Nakano, I ate a carding a lude, Deva Maman no Kipare, a man after my heart, Avan end Hurde Pragaram, Ula Manishan, Yanical Quinti Pratik, Ningal Kartav in the Sunday deal, Deuajan and Kirto Rikimo, Ningal Pavanatilinum, Apishaka in the Talamuragal in the Tavarate, then the Kunya, Deva in the Apishaka, the Wahik in the Kunyagate, then the Talamuragal, Ami in the Up and Upene Poli, Up and Up and Mare Poli, Aiti Rade, Apishaka, the Wahik in the Talamura. In the Talamoragal Marate, Hallelujah, Atherangal Toronatma will on the Pratikan Torangi, Alpudagarema, Vida the Legally, Samay and Victigal, Parishu Talmo Aikigiana, Healing Eagle Aikigiana, Deliverance Eagle Aikigiana, Atherangal Toron the Pratiche, 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 Pratiche. They were tall, Terranga to Kapata and Nekan and Nigil, Akarangal, New Year to Pudich, New Year to Pudich. Oh, we thank you, Lord. Yenne vili chavane, ni vishvasta deva malo. Yenne vili chavane, ni vishvasta deva malo. Ni nallavan sarva. Ange polur deva mila, ni nallavan sarva vallapan. Ange polur deva mila. Ire karangalam uyar ti adharam turanda. Hallelujah, Hallelujah. 
Hallelujah. 